դիրոչը հուսացա, էլ ինչպես է կացում իմ անձին, թե պախիր ձեր սարեր է ինչպես թրչուն։ Հույսս դրի տիրոչ վրա, ինչպես կարող եք իմ անձին ասել թրիր ձեր սարերը ինչպես թրչուն։ Սաղմոս տասնմեկի մեկ որ ողջ աշխարը մոտենում է իր վաղջանի։ Մենք պատերազբներ և խրովությունների մասին կլսենք։ Եվ որ մարդկան սրտերը կնվաղ են վախից ու այն բաներին սպասելուց, որ ամբողջ աշխարի վրա գալու է։ Հոգաս 21-29 � մեծ կաղաքներից միջև փոքր գյուղերն ու բնակավայրերը շինությունների պատերին մի ընդհանուր ծությանակ կա, որը ներկված է կարմիրով կամ սևով։ Դեպի ապաստարան։ Պատերազմի առաջացման վախը կամ էլ դրաս Նա ապաստարան ուներ և գիտեր այդ մասին։ Նա վախեցած չեր այն վտանգներով, որոնք նրան արջև էին։ Ավելին, նա մարտահրավեր էր նետում այդ ապաստարանը հարցականի տակ դնողներին։ Նա հարցնում է նրանց։ Ինչպես � Նրանց համար ծաղրական և անիրական էր թվում ապաստարան գտնել այն բանի մեջ, որը անտեսանելի է և հոքևոր է։ Մի բան, որը նրանք չեին կարող ընկալել իրենց վիզիկական զգայարաներով։ Այսօր շատ մարդիկ բայց իմ ողորմությունը կեզանիշ չի կաշվի և իմ խաղաղության ուղթը չի սասանվի, ասում է կեզ ողորմող տերը, ես այա 54-ի տաս համարում, որտեղ է գտնվում կո ապաստարանը, եկեք արձագանք ենք հավատքով, ես կաս